Hi friends, welcome back to my channel. This video lo meko vaga border chubistano. Mundu video lo mano Golden Temple inka Jillian wala bag rendu kawat chesam. Video chole na taite link in the description lai taite padta no will chora ande. This video lo vaga border kalto. This Amritsar ninchi 32 km distance lo ande one hour padta dey. Mik transportation ala ante mir Golden Temple lo darshno ahi pek bite costar kada market Jillian wala bag kasi. If you have a route, you can use the route. If you have a route, you can use the route. If you have a route, you can use the route. If you have a route, you can use the route. If you have a route, you can use the route. If you have a route, you can use the route. If you have a route, you can use the route. अधे विंटर लाइटे 415 कला स्टार्ट है एंटर मानन थ्री पक्का एक डर स्टार्ट है ये पॉली इनका मुंदे इपड़े इते मानन 515 एक का बट्टी मानन अलता हूँ आई पोगा ने बाईट माला वेट चेस तरु 630 वर्ग को मानने रिटर्न माले गोल्डन टेम्पल देख रहे ड्रॉप चेस चेस तरु कड़वार को ओन व्हीकल्स इनका मानन मामूल गए थे मनो आटो लो चंगा बट अगर बाइट नहीं इंची नर्च कौन रहा वाली लॉपल की मैं के कड़वार कोड़ा स्नैक्स वाटर बॉटल्स अन्य कड़वार कोड़ा दूर कुतने मत्तों अ मुंदन कन्विस्ट नहीं कर दा अगर एंडिंग लो अगर लेफ्ट लो उन्नत चेकिंग अगर नहीं ची मनो आ चेकिंग ये का डायरेक्ट स्टेडियम बॉर्डर के इतने मात्रों ब्लूटूथ ब्लूटूथ डिवाइस सुनता है कदा इयरफोन्स कोड़ा इनका लाइटर्स सेगरेट्स मत्तों ये बैग्स कोड़ा नॉट अलाउड है इवन ये कर चेकिंग दे रहे थे अलाउ चाहिए मेरे बाइट पेटिस कॉले नन्नडी तो टैग पड़ो में बेस्ट आवे वे रूम लो पेटिस कोड़म बेस्ट लाइक � ये दो खानेर मिनट स्वाक मेरे दौर में लोग चूस तो खाई इट करने बिस्तर का था आधे इंडिया फ्लैग है मंदी आदि 418 मीटर्स फ्लैग है 2017 लो मार्च लो मानो लो 360 फीट फ्लैग पे डिटे अब डू पाकिस्तान वालो अगस्त लो आधे ईयर लो 400 फीट हाइट फ्लैग पे इट्टर होश चेस हैरू अंधिकानी रीसेंट का 2020 फोर एटीन फीट फ्लैग ही थी एटीन फीट एक वाह आलकन्ना मान फ्लैग हो अधिक उन डाल देते रहेगा कहने बिस्तर ने कहते पाई कि मानो असल दिन है आटारी वागा बॉर्ड रहना ली वागा अन्य तो पाकिस्तान दे आटारी अन्य तो मांदे इंडिया दी आदि ये आटारी इधर कोड़ा लास्ट रेलवे स्टेशन मान इंडिया माना कि दैग्रे सिटी बॉर्डर के इधर अमृतसर है 32 किलोमीटर से आधे पाकिस्तान को के इधर लाहौर आधे 24 के में तो माना के इधर वन नवर पार्ट था अमृतसर ने इंचे कर के वॉलेंटियर्स ला उन्ना रो आधे अलग फ्लैग्स पट को नहीं लाइन को अकल तारा उधर को परिगारत ना रो इकड़ मज़िलो माना को बीएसएफ पर अतन होस्ट ला कोड़ा एक रा अधे होस्ट ला का लैग पते ऊप तिपिन साल ऐंटा अलग उन चेस्टे ना ऊप हो माना पक्कने पाकिस्तान का निबस तंदे आल दे सिटिंग कैपेसिटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेन तो मान दो चेसी फिफ्टी एन उन्नत का नहीं ना तेली संख्या इक्वे सिक्सटी सेवेंटी अलग कोड़ा सहर पता रो डेली ऐ इकड़ डेली 25,000 अलग उच्चस तोंटर वीकेंड से इधर 30,000 पाइने विजिटर्स तोंटर पाकिस्तान और तकुगा ने मंदे इधर असल मामूल का लेदु असल जानाल तो निंड पे उन्दे इन किंडरपेंडेंस डे रहे दे इतने मीरे वो इंच कौन डाला उन्टा दो मान मुंडी पुरंद का द रोड लगा आदि ग्रैंड ट्रंक रोड अधि 322 BC निंची उन्दी रोड डईते महाबारतों अप्पुन निंची कोड़ उन्दे इदि काबुल कादु आफगनिस्तान लो एंड उद्धि बंगलदेश लो स्टार्ट है इंडिया पाकिस्तान में अधि निंच अलता दि 2400 किलोमेटर सिद मत्तों ब्रिटीश वोल डेवलप चेसरी रोड 
మొత్తం ఇంకా లేడీస్ని అయితే అలౌ చేశారు లోపలికి వాళ్ళు ఇంకా నాన్ స్టాప్ ఆపకుండా అలా గెంతుతూనే ఉన్నారు పాటలు అయితే ఇంకా మన ఇండియన్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా అదే ఈ దేశభక్తి సాంగ్స్ అవన్నీ అవన్నీ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను నాన్ స్టాప్ నేను చాలాసేపు అయ్యింది మొత్తం ఇక్కడ అసలు నాన్ స్టాప్ అనమాట పాకిస్తాన్ సైడ్ అసలు సైలెంట్గా అసలు ఏమైనా అవుతుందా లేదా అన్నట్టు అయితే చూస్తున్నారు మన దగ్గర అయితే అసలు ఇంక ఊపాగట్లేదు అలాగా సౌండ్ గట్టిగా ఉంది బాగుంది ఫుల్ గూస్ బాంబ్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ ఉంటుంది సెరమనీ చూస్తూ ఉండండి వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు మిస్ అవ్వద్దు అంటే పెరేడ్ డ్రిల్ అలా చేస్తారు కదా ఈ వాగా బార్డర్ మెయిన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్లో అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఈ బార్డర్ ఇక్కడ ఇలాంటి ఈ సెరమనీ అయితే అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇది చేస్తూనే ఉన్నారు ఇన్ని ఇయర్స్గా ఇదేంటంటే కరెక్ట్గా సెన్స్ అట్టక ముందు మన ఇండియాను పాకిస్తాన్ వాళ్ళు సేమ్ టైంకి గేట్ ఓపెన్ చేయడం ఇంకా ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా అటు సైడ్ మీకు కనిపిస్తుంది పాకిస్తాన్ కాసి మన కాసి మన ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఒకేసారి దించుతారు దించి మడత పెట్టాక మళ్ళీ డోర్స్ క్లోజ్ చేస్తారు అప్పుడు సెరమనీ ఇంక ఫినిష్ అయిపోయినట్టే ఇదైతే ఇక్కడ రోజు జరుగుతుంది పాకిస్తాన్ కాసి అయితే మరి సైలెంట్గా ఉంది కానీ మనకైతే మాత్రం పండగలాగే ఉంది ఇక్కడ ఈ బార్డర్ దగ్గర మీకు ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మన ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఇంకా మీకు మనం ఇట్ సైడ్ ఉన్నాం కానీ ముందుకైతే విఐపి సిట్టింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి అవి నాకు తెలిసి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలి టికెట్ అయితే ఫ్రీ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ టికెట్స్ అయితే ఉండవు నాకు తెలిసి విఐపికి మరి ముందే బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అదైతే మీకు ఈ డ్రిల్ ఆ గేట్స్ ఉంటాయి కదా పాకిస్తాన్ అక్కడ దగ్గరలో కూర్చుంటాం రిస్క్ అంటే ఏముండదు బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ టైం ఇప్పుడంటే ఇక్కడ అటాక్ అయింది నవంబర్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అయితే సూసైడ్ అటాక్ అరవై మంది చనిపోయారు నూట పది మందికి ఇంజురీ అయితే జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ బాంబ్ పెట్టుకొని సూసైడ్ అటాక్ పాకిస్తాన్ సైడ్ అదైతే లాస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కొంచెం ఇబ్బందులు అయ్యాయి అప్పటి నుంచి మరి ఇంకేం లేదు ఇప్పటి వరకు అంత బాగానే అవుతున్నాయి ఇక్కడ విజిటర్స్ అయితే మాత్రం అసలు ఫారెన్ టూరిస్టులు ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ కదా ఇది మరి ఈ సెరబ్ని బాగా ఫేమస్ ఇలా బార్డర్ దగ్గర వరల్డ్లోనే అందుకని ఫారెన్ టూరిస్టులు మన దగ్గర సైడ్ అయితే ఫుల్ కింద అంతా ఫుల్ అయిపోయింది పైన కూడా బాగా జనం ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు ఆధార్ కార్డ్ తెచ్చుకుంటే చాలు ఆధార్ కార్డ్ కాపీ ఒకటి పట్టుకొని రండి ఒరిజినల్ మీతో పాటు అంతే చెక్కింగ్ ఫోన్ అలౌడ్ కెమెరాస్ కూడా అలౌడ్ లోపలికి అయితే ముందు వరకు అలౌ చేసే లేడీస్ని అయితే మొత్తం చాలామంది వెళ్ళిపోయారు డ్యాన్స్లు వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు రికార్డే కాదు మనకు కూడా చెప్పారు అనమాట మీరు కావలిస్తే వీడియోలు తీసుకోండి పోస్ట్ చేసుకోండి పోస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఈ వాగా బార్డర్ అటారి వాగా బార్డర్ అని ట్యాగ్ చేయమన్నారు ఇంకా బిఎస్ఎఫ్ అని కూడా ఇది పేజీ యూట్యూబ్ కూడా రన్ అవుతుంది అనుకుంటాను ఇక్కడ ఇవి డైలీ అప్డేట్స్ అయితే ఇక్కడ లైవ్ మ్యూజిక్ అనమాట అక్కడ మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తుంటే ఒక అట్లా చిన్నది ఉంది టెంట్ లాగా దాంట్లో లైవ్ మ్యూజిక్ కొడుతున్నారు దానికి తగినట్టు ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తారు పాకిస్తాన్ సైడ్ అయితే సైలెంట్గానే ఉంది అసలు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు డైరెక్ట్ సెరమని అనుకుంటాం మనకైతే ఇంతమంది జనం కాబట్టి ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏవో అలాగ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇక్కడ బోర్ అయిపోతామని అటు సైడ్ అయితే మాత్రం సైలెంట్గా ఉన్నారు కూర్చొని వాళ్ళు డైరెక్ట్ సెరమనీకే స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకుంటాను వాళ్ళు టూరిజం కూడా బాగా తక్కువే బార్డర్కి మన సైడ్ అయితే మీరు చూసారు కదా ఎందుకంటే మనకి లక్ష పైగా విజిట్ చేస్తారు గోల్డెన్ టెంప్ని ఆ పక్కన ఉన్న జిలియన్ వాలాబాగ్ని కూడా ఒక ఇరవై మంది ఇరవై వేల మంది వెళ్ళిపోతారు రోజు మరి ఇక్కడ ఆ క్రౌడ్ ఇలా ఇక్కడికి ఇంక వచ్చి డైవర్ట్ అయిపోద్ది అనమాట ఎందుకంటే మీ మార్నింగ్ ఈ మధ్యాహ్నం కవర్ అయిపోతే ఇది కరెక్ట్గా అక్కడ త్రీ స్టార్ట్ అయితే దీనికి వచ్చేయచ్చు రిటర్న్ మనం సెవెన్ కల్లా మళ్ళీ అమృత్సర్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు మొత్తం అందరినీ మళ్ళీ సిట్టింగ్కి పంపించారు అందరూ అయితే కూర్చొని చూస్తున్నారు వీడియో ప్లే చేశారు అంటే వాగా బార్డర్ హిస్టరీ మొత్తం అసలు స్టార్టింగ్ నుంచి అసలు ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ సెరమనీ ఎందుకు చేస్తారు మన బ్రదర్హుడ్ తెలుపుకోవడానికి అనమాట పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళు దానికోసం అయితే ఇది 
జరుగుతూ ఉంది ప్రతి ఇయర్ అదిగోండి మీకు ఇండిపెండెన్స్ డే వీడియోలు అవన్నీ చూపిస్తున్నాడు స్టార్టింగ్ హిస్టరీ అనమాట ఇంక మొత్తం ఇక్కడ ఏడ్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ బిఎస్ఎఫ్ఓలో కృషి ఏంటి దీనికి ఇక్కడ ఫుల్ ట్రైన్ అనమాట దీనికోసమనే ట్రైన్ చేసి వాళ్ళే ఇక్కడ చేస్తుంటారు ఇండిపెండెన్స్ డేకి అయితే హైలైట్ ఇంకా దీపావళికి ఇంకా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏదో పండగ ఆ టూ డేస్ ఇండిపెండెన్స్ డేకి అయితే ఇక్కడ వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు ఖాళీ ఉండదు అంత బాగుంటుంది సెరమని మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇండియాలోనే ఫేమస్ ఇది బార్డర్ కూడా మనం ముందుగా వస్తే మనకు సిట్టింగ్ దొరుకుతుంది ముందుగా ముందుకు కూర్చోవచ్చు ఇలా సిట్టింగ్ లేకపోతే ఇంకా టాప్ అయిపోతాం మనకు రిటర్న్ వెళ్ళడానికి కూడా కంఫర్ట్ ఉండదు సెరమని అయితే స్టార్ట్ అయింది ఫ్లాగ్లు పట్టుకొని వెళ్తున్నారు నాకు తెలిసి ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అదిగోండి ఆర్మీ మొత్తం హోస్ట్లో అనమాట ఇంకా అందరినీ అలాగా ఎంకరేజ్ అదే క్లాప్స్ కొట్టండి ఇంకా అలా జోకులు వేస్తూ ఫుల్గా ఎంటర్టైన్ అయితే బలే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీకు స్నాక్స్ కూడా దొరుకుతాయి ఇక్కడ అయితే ఇలాగ వస్తుంటారు మన క్రికెట్ స్టేడియంలో వచ్చినట్టే ఫస్ట్ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో లీడ్ ఇచ్చారు తర్వాత ఇంకా అబ్బాయిలు ఉన్నారు ఒకేసారి చేస్తారు అనమాట అటు పక్క ఇటు పక్క ఒకేలాగా అదైతే ఇక్కడ జరుగుతుంటుంది ఆ డోర్స్ ఓపి ఓపెన్ చేసి అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చేస్తారు కదా అదే ఈ కాల్ ఎత్తి ప మనం కొట్టడం అదైతే మనకి హైలైట్ అవుతుంది చూస్తే అదే బాగుంటుంది కదా ఈ డ్రిల్ వాళ్ళకి మనకి ఇక్కడ అదే హైలైట్ ఈ అమృత్సర్లో ఏంటంటే గోల్డెన్ టెంపుల్ ఫ్రీ అక్కడ ఫుడ్ ఫ్రీ వాటర్ ఫ్రీ మనకి దానికి తోడు ఆ పక్కనే జిలియన్ వాలాగ ఈ రెండు ఫ్రీ ఎంట్రీలే ఇప్పుడు ఈ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టూ హండ్రెడ్ అలాగే ఛార్జ్ చేస్తాం మామూలుగా అయితే థర్టీ టూ కే ఏమో క్యాబ్లు అయితే వెయ్యి పైనే తీసుకుంటారు మనం ఈ ఆటోలు కానీ బస్సులు కానీ అయితే చాలా బెస్ట్ నీట్గా ఇక్కడికి వస్తాం రిటర్న్ కూడా అలా తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆటో రెండు వందలు ఇస్తే పికప్ వాళ్ళదే డ్రాప్ వాళ్ళదే నీటి టెంపుల్ నుంచి చాలా బెస్ట్ నన్ను అడిగితే ఇక్కడికి వచ్చే ఇది కూడా ఫ్రీ టికెట్ అంటే మనకు అమృత్సర్లో ఓన్లీ ఈ డబ్బులు ఖర్చు అయితే ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ట్రావెలింగ్కి ఫుడ్కి ఫుడ్ కూడా మనకి గోల్డెన్ టెంపుల్లో ఒక రోజు అయితే అక్కడ అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు ఆ వీడియో అయితే మిస్ అవ్వచ్చు చూడండి అదిగోండి పాకిస్తాన్ అలాగ వాళ్ళ మీద జోకులు అక్కడ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మీద జోకులు అయితే వేస్తుంటే ఇక్కడ అందరం ఇంకా నవ్వు నవ్వు అనమాట అతనే హైలైట్ ఈ ఇవాళ అయితే నేను చూస్తున్నా కదా చూస్తున్నారా మీరు కూడా ఫుల్ కామెడీ అనమాట ఇంకా వాళ్ళ మీద ఇంకా అలాగ మన సౌండ్ ఆల్ సౌండ్ అలా ఇంక పెంచుతున్నారు ఇంకా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అమృత్సర్ వస్తే మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు అంత బాగా జరుగుతుంది ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మనకు టైం అయితే దొరికింది కాబట్టి మీరు నా అన్ని వీడియోలు ఫాలో అయితే మీకు తెలుస్తుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పేవి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నా కదా నేను ఎప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ ఢిల్లీ షిమ్లా షిమ్లాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు అమృత్సర్కి అయితే వచ్చాం నెక్స్ట్ జైపూర్ అయితే వెళ్తున్నాను వీడియోలు అయితే మిస్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే జైపూర్ తర్వాత కూడా ఇంకా ఉన్నాయి ప్లేస్లు ఇంకొక టెన్ డేస్ అయితే పడుతుంది నేను మళ్ళీ ఇంటికి రిటర్న్ అవ్వడానికి అందుకు మీరు వీడియోలు అయితే మిస్ అవ్వద్దు నేను మ్యాక్సిమం మీకు తెలియని విషయాలే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ ప్లేసుల్లో కూడా ఎందుకంటే జైపూర్ ఆ రాజస్థాన్ కదా అది బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఈ ప్లేసులన్నీ నేను ఫస్ట్ టైమే తిరుగుతున్నాను హిందీ రాకుండా ఏం టెన్షన్ లేదు హ్యాపీగా తిరగవచ్చు మెయిన్ మీకు బాగా అసలు తెలియాల్సింది ట్రావెలింగ్కి స్టే స్టే తెలియాలి ఫుడ్ తెలియాలి అసలు ట్రావెలింగ్ ప్రాసెస్ తెలియాలి ఈ మూడు తెలిస్తే మీరు ట్రావెల్ చేసేయచ్చు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా అందుకని మీకు మొత్తం ఈ నా టూర్ మొత్తం అయిపోయాక మీకు ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను మొత్తం అసలు నాకు ఎంత అయింది ఏ ఏ ప్లేసులు నేనైతే కవర్ చేశాను ఇవన్నీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్ నవన్నీ మీకు వస్తాయి కాబట్టి మిస్ అవ్వద్దు అన్నీ చూస్తున్నండి కామెంట్ చేస్తే నాకు హెల్ప్ అవ్వద్దు కాబట్టి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అతని పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఆపట్లేదు అలా చేస్తూనే ఉన్నారు సెరమనీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇలా స్టార్ట్ చేశారు దీని తర్వాత ఇంకా అందరూ డ్రిల్ అయితే వెళ్తారు డ్రిల్ చేసుకుంటూ ఆ గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు అదే హైలైట్ ఆ గేట్స్ ఓపెన్ చేసి మన ఇక్కడ ఫ్లాగ్స్ అయితే దించుతారు అలా క్రౌడ్ నుంచి క్లాప్స్ అయితే పడుతూనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనమైతే చూడలేము ఇది 
ఇక్కడ గోల్డెన్ టెంపుల్కి వచ్చాము అంటే ఇదైతే మిస్ అవ్వకూడదు పక్క వచ్చేయాలి మనకు మామూలుగా పాకిస్తాన్ వెళ్తుంటారు కదా మన ట్రా ట్రావెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు మన డొమెస్టిక్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈ పక్క నుంచి రూట్ ఉంటుంది ఈ రూట్లో అయితే నాట్ అలవై స్టేడియం అది కదా పక్క నుంచి రూట్ ఉంటుంది మనకు చాలామంది మోటో బ్లాగర్స్ కట్టే ఏదో బార్డర్ క్రాస్ చేస్తారు కదా ఇక్కడే ఇక్కడే క్రాస్ చేస్తారు అది పక్క నుంచి రూట్ అయితే ఉంటుంది వెళ్ళడానికి ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు టూరిస్ట్ వేసా ఉంటే కానీ మనం పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు రావాలి కానీ మనం ఇటు వెళ్తాం పాకిస్తాన్ లేట్ లేదు చూడడానికి నన్ను అడిగితే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ మన ఇండియాలోనే చాలా ప్లేస్లు ఉన్నాయి ఇంకా కవర్ చేయడానికి నెక్స్ట్ నా ఇదిగోండి ట్రిప్ అయ్యే టైంకి అయితే నెక్స్ట్ మనం ఏం తిరగాలనుకుంటున్నాం అవి కూడా మీకు చెప్తాను విత్ బడ్జెట్ నెక్స్ట్ నుంచి అలాగే చేస్తాను ఒక టూరు విత్ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసి మీకు అయితే చెప్తూ ఉంటాను గేట్ అయితే ఓపెన్ చేశారు అదిగోండి ఆ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఒకేలా చేస్తున్నారు అక్కడ లైవ్ బ్యాండ్ అయితే కొడుతున్నారు మీకు సేమ్ చూసారా అలాగే ఇంక యాస్టీజ్ మరి చిన్న చిన్నది మిస్ కానీ ఇంక సేమ్ అలాగే చేస్తున్నారు ఆ లెగ్ లిఫ్టింగ్ హైలెట్ అసలు పైకి అసలు ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు అయితే ఇంక తోపు నాకు తెలిసి ఇండియాలో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే అట్ సైడ్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్లో టాప్ వాళ్ళు ఇంకా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్తూ అలా చేస్తున్నారు అసలు గూస్ బామ్స్ మన ఇండియా వాళ్ళు క్లాప్స్ కొడుతుంటే ఆ ఫీలే వేరేవు వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తున్నావు గట్టా చూస్తుంటేనే హైలెట్ అసలు ఇండియా అని ఒకటి మన ఇండియా ఫ్లాగ్ ఆ పక్కన ఉంది కదా అది బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్ జర్మనీ అయితే ఎండింగ్కి వచ్చింది అయిపోయింది వన్స్ ఆ గేట్ క్లోజ్ చేసారంటే ఫ్లాగ్స్ అయితే దించుతున్నారు అటు పక్క ఇటు పక్క కూడా దించుతున్నారు ఆ రెండు దించి మడత పెట్టేసి ఆ గేట్లు క్లోజ్ చేసేస్తారు ఇంక వాళ్ళ సెరమనీ ఫినిష్ అయిపోయినట్టే ఇది ఎవ్రీడే చేస్తారు హాలిడే అయితే లేదు ఇయర్ అంతా రోజు చేస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడ అదిగోండి అదే బ్యాండ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇందాకైతే మొత్తం మూసుకుపోయింది అసలు మంచుతో అదే క్లోజ్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది ఇంక వింటర్లో అయితే అసలు కనిపిస్తుంది లేదు అంతలా క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రీగా అయ్యింది మనకు బయట అయితే మన వెయిట్ చేస్తుంటాడు ఆటోడు మనం వెళ్ళి ఎక్కిపోతే మనం టెంపుల్ దగ్గర దింపేస్తే మళ్ళీ మనకు అక్కడి నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ నడుచుకొని రూమ్కి వెళ్ళిపోవడమే అయిపోయింది బయటకు వచ్చాం పక్కనే ఫెన్సింగ్ ఉంది కదా అది మొత్తం పాకిస్తాన్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ లైన్ లాగా ఇక్కడ షాప్ కూడా ఉంది బయటకు రాగానే ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళది మొత్తం కప్పులు టీషర్ట్లు అలా ఉంటాయి కదా ఇంక క్లాక్లు అన్నింటి మీద ఇండియన్ అది డిజైనింగ్ చేయించినవి అవి అయితే మా రేట్స్ అయితే రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి నచ్చిన వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కదా ఇక్కడ ఆ షాప్ అయితే ఉంది మన ఆటో కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెళ్ళిపోవడం అమృత్సర్ అయితే వచ్చాను కొంచెం దూరంగానే దింపాడు గోల్డెన్ టెంపుల్కి ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు నడుచుకొని మన రూమ్కి వెళ్ళిపోయి నా రూమ్ మీకు తెలుసు కదా వావ్ బ్యాక్ ప్యాకర్స్ నాకు టూ ఫిఫ్టీ పడింది అది త్రీ డేస్కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంతో పడింది త్రీ నైట్స్కి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటాను రేపు మార్నింగే స్టార్ట్ అయ్యి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతే డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఉంది జైపూర్కి అది కూడా రిజర్వేషన్ అయితే అయిపోయింది రేపే తెల్లవారు లెవెన్కు ట్వెల్వ్ ఓకే అంతకూ ఉంది ఆ ట్రైన్ ఇక్కడ మొత్తం ఈ ప్లేస్లు అయితే భలే ఉన్నాయి మీరు వెళ్తున్న దారులన్నీ ఒక డిజైన్ ప్రకారం కట్టినట్టే కట్టారు ఇక్కడ మొత్తం ఈ లైటింగ్ అట్టా హైలైట్ అసలు ఇది టెంపుల్కి ఇటు పక్క మీకు చెప్పాను కదా మొత్తం రేషన్ షాప్లు అవన్నీ ఉంటాయని ఆ వీధి ఇది నైట్ అయితే నీట్ రిలాక్స్ అయిపోయాను మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయడమే ఎక్కువ జర్నీ పడుతుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ అలా పడుతుంది జైపూరు నాకు ఇప్పుడు ట్రైన్ ఉందా నేను రేపు తెల్లవారే దిగిపోతాను ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్కి అందుకో అక్కడి నుంచి మనం జైపూర్ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ఈ అమృత్సర్లో అయితే మెయిన్ ప్లేసులు మూడు కవర్ చేసాం మనం నా ముందు వీడియో ఈ వీడియో ఈ అమృత్సర్వి మీకు వాగా బార్డర్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అమృత్సర్ రైల్వే స్టేషన్లో అయితే ఉన్నాను జైపూర్లో కలుద్దాం అదే నా నెక్స్ట్ వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్